ஓம் சாந்தி இருபத்தி எட்டு ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபது இன்றைக்கான காலை முரளி மாதேஸ்வரி ரிவைஸ் டேட் பதினெட்டு இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறில் வெளியான முரளியை இப்போது நாம் ரிவைஸ் பார்ப்போம் நிரந்தர சேவாதாரி மற்றும் நிரந்தர யோகியாக ஆகுங்கள் ஞான கடலான நம்முடைய இறை தந்தை இப்போது ஞான கங்கைகளாகிய நம்மை இப்போது சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றார் நமக்கு ஞானத்தை கொடுத்த நம்முடைய ஞான கங்கையான நம்முடைய ஞான கடலான நம்முடைய இறைவன் இப்போது ஞான கங்கைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் இன்று ஞான கடலான தந்தை தனது ஞான கங்கைகளாகிய குழந்தைகளை இப்போது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் ஞான கடலிலிருந்து உருவான ஞான கங்கைகளாகிய நாம் எப்படி இருக்கின்றோம் எங்கெல்லாம் சென்று நாம் ஞானத்தை பரப்பினோம் அனைவரையும் தூய்மையாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் தந்தையிடம் இப்போது நாம் வந்திருக்கின்றோம் தற்பொழுது கடலும் மற்றும் கங்கைகளும் நதியும் கடலும் சந்திக்கின்ற இந்த சங்கமகத்தைத்தான் சங்கமயுகம் என்று கூறப்படுகின்றது ஞான கடலான இறை தந்தையாகிய நம்முடைய பாபா ஞான அதாவது கங்கைகளாகிய நம்மை இப்போது சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றார் இது கடலின் சந்திப்பாகும் இந்த க சந்திப்பை தான் மேலாவாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் நாலா புறங்களிலும் உள்ள கங்கைகள் வந்து சேர்ந்து விட்டீர்கள் பாப்தாதாவும் ஞான கங்கைகளாகிய நம்மை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கின்றார் ஒவ்வொரு கங்கை இடத்திலும் பதீத உலகை பதீத மனிதர்களை தூய்மையாக பாவனமாக ஆக்கியே தீருவோம் என்ற நிச்சய புத்தி போதையாக இருக்கின்றது என்பதை பார்த்து தந்தை மகிழ்ச்சி அடைகின்றார் இந்த நிச்சயம் மற்றும் போதையினால் ஒவ்வொருவரும் சேவை களத்தில் முன்னேறி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் விரைவாக மாற்றத்திற்கான காரியம் முடிவடைந்து விட வேண்டும் என்ற ஆர்வம் நம்முடைய மனதிலே இருக்கின்றது ஞான கங்கைகளாகிய நாம் அனைவரும் ஞான கடலுக்கு சமமாக விஸ்வ கல்யாணக்காரி வரதானி மற்றும் மகாதானி அதாவது கர்ணையுள்ளமுடைய ஆத்மாக்களாக நாம் இருக்கின்றோம் ஆகையால் ஆத்மாக்களின் துக்கம் அசாந்தியின் ஓசைகளை அனுபவம் செய்து அவர்களது துக்கம் அசாந்தியை மாற்றக்கூடிய சேவையை நாம் தீவிர வேகத்தில் செய்யக்கூடிய ஆர்வம் நம்மிடம் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றது இந்த உலகில் உள்ள அசுத்தமான மனித பிறப்புகளை தூய்மையாக்குவதற்காக நாம் தந்தையின் ஞானத்தை அனைவருக்கும் கொடுக்க வேண்டும் துக்க ஆத்மாக்களின் மன குமுறலை கேட்டு கருணை நமக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றது அனைவரையும் சுகமானவர்களாக ஆக்கிவிட வேண்டும் என்ற அன்பு நமக்கு ஏற்படுகின்றது அனைவருமே நம்முடைய சகோதர சகோதரர்கள் அனைவருமே தந்தையின் குழந்தைகள் ஆகையால் அனைவருக்கும் தந்தையின் ஞானத்தை கொடுத்து அனைவரையும் இந்த துக்கத்திலிருந்து நாம் மீட்க வேண்டும் சுகத்தின் கிரகணங்கள் அமைதியின் கிரகணங்கள் சக்தியின் கிரகணங்கள் உலகத்திற்கு கொடுப்பதற்கு நிமித்தமாக ஆகியிருக்கின்றோம் ஆரம்பத்திலிருந்தே இன்று வரை ஞான கங்கைகளான நம்முடைய சேவையானது எந்த அளவிற்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு நிமித்தமாக இருக்கின்றது என்பதை ஞான கடல் இப்போது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் இப்போது குறுகிய காலத்திலே அதிக ஆத்மாக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் நாம் அனைவரும் எப்போதுமே சேவையிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும் நம்முடைய எண்ணம் செயல் சொல் அனைத்தும் இந்த சேவையிலே நிறைந்திருக்க வேண்டும் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குள் அதாவது உள்நாடு வெளிநாடு அயல்நாடு சே சேவைக்கான அஸ்திவாரம் 
மிக நன்றாக போடப்பட்டிருக்கின்றது இந்த உலகத்தின் நாலா புறங்களிலும் சேவை நிலையங்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த ஞான ஓசையை பரப்பக்கூடிய சாதனங்களை விதவிதமான ரூபத்தில் நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த யூடியூபின் வாயிலாக நம்முடைய இறை தந்தையின் ஞானம் இந்த உலகம் முழுவதும் இப்போது பரவி கொண்டிருக்கின்றது இதுவும் சரியாகவே நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் உள்நாடு அயல் நாடுகளில் காணாமல் போன குழந்தைகளின் குழு உருவாகி கொண்டிருக்கின்றது மற்றும் உருவாகி கொண்டிருக்கும் இப்போது வேறு என்ன செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் இப்போது விதியையும் நாம் முக்காலத்தையும் அறிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அநேக சாதனங்களையும் சேர்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் மற்றும் சேர்த்திருக்கின்ற சுயஸ்திதி சுய முன்னேற்றம் இதன் மீதும் நாம் கவனத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் மற்றும் ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்போது பாக்கி என்ன இருக்கிறது ஆரம்பத்திலே ஆதி இரத்தினங்கள் ஆர்வம் உற்சாகத்துடன் உடல் மனம் பொருள் நேரம் சம்பந்தம் அனைத்தையும் இரவு பகலாக அனைத்தையும் தந்தைக்கு சமர்ப்பணம் செய்தார்கள் அந்த ஆர்வம் உற்சாக நிறைந்த சமர்ப்ப சர் சமர்ப்பணத்தின் பலனாக சேவையிலே சக்தி ஸ்தாலி ஸ்திதியை கண்கூடாக பார்த்தார்கள் சேவை ஆரம்பமான போது சேவையின் ஆரம்பம் மற்றும் ஸ்தாபனையின் ஆரம்பம் இரண்டு காலகட்டத்திலும் இந்த விசேஷத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆதியிலே பிரம்மா பாபாவை நடந்தாலும் காரியங்கள் செய்தாலும் சாதாரண ரூபத்தில் பார்த்தீர்களா அல்லது அவரை கிருஷ்ணருடைய ரூபத்திலே பார்த்தீர்களா சாதாரண ரூபத்தில் பார்த்தாலும் தென்படவில்லை இந்த அனுபவம் இருக்கிறதல்லவா இவர் தாதா என்று நினைப்பீர்களா நடந்தாலும் காரியங்கள் செய்யும் போதும் கிருஷ்ணராக அனுபவம் செய்தீர்களா இவ்வாறு செய்தீர்கள் அல்லவா ஆரம்பத்தில் இந்த பிரம்மா பாபாவிடம் இந்த விசேஷத்தை நாம் அனைவரும் பார்த்தோம் அனுபவமும் செய்தோம் மேலும் சேவையின் ஆரம்பத்தில் எங்கு சென்றாலும் அனைவரும் தேவிகளாகத்தான் அனுபவம் செய்தார்கள் தேவிகளே வந்திருக்கின்றார்கள் என்ற வார்த்தைதான் அனைவரும் அப்போது கூறினார்கள் அப்போது ஆன்மீக மாணவர்கள் என்ற வார்த்தைதான் அனைவரின் வாயிலிருந்தும் வெளிப்பட்டது இவ்வாறுதான் அனுபவம் செய்தார்கள் அல்லவா தேவிகள் இந்த பாவனைதான் அனைவரையும் ஈர்ப்பு செய்து சேவையை அதிகப்படுத்துவதற்கு நிமித்தமானது ஆக ஆரம்ப காலத்திலும் விடுபட்ட நிலையின் விசேஷம் இருந்தது சேவையின் ஆரம்பத்திலும் விடுபட்ட நிலை தேவிகள் என்ற விசேஷம் இருந்தது இப்போது நாம் கடைசியில் அதே ஒளி மற்றும் ஜொலிப்பின் ரூபத்தை அனுபவம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்போதுதான் பிரஜேச்சதா என்ற முரசு ஒலிக்கும் இப்போது பாக்கி இருக்கும் சிறிது காலத்தில் நிரந்தர யோகி நிரந்தர சேவாதாரிகளாக நாம் நிரந்தர சாட்சாத்கார சுரூபம் நிறந்த சாட்சாத்கார பாபா என்ற விதியின் மூலம் வெற்றியை பலனாக அடைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்போது பொன் விழாவையும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் பொன் விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் கோல்டன் உலகின் சாட்சாத்கார சொரூபம் வரை சென்றடைந்திருக்கின்றோம் இப்போது நாம் பொன்னுலக பாரதத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அதனால் பொன் விழா கொண்டாடியதில் அனைவரும் சாட்சாத் அந்த தேவியின் அனுபவம் செய்தோம் தேவியாக அமர்ந்தவர்களும் பார்ப்பவர்களும் அனுபவம் செய்தார்கள் நாம் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்தாலும் இப்போது தந்தையின் நினைவிலே நாம் இருந்து அனுபவ சேவையில் செய்வித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் இதுதான் கோல்டன் ஜூப்ளி கொண்டாடுவதாகும் அனைவரும் கோல்டன் ஜூப்ளி கொண்டாடினார்களா அல்லது பார்த்தார்களா என்று கூறுவீர்களா நாம் இப்போது அனைவருக்கும் கோல்டன் ஜூப்ளி அல்லவா அல்லது சிலருக்கு வெள்ளி விழா சிலருக்கு தாமிர விழாவாக இருக்கிறதா அனைவருக்கும் கோல்டன் ஜூப்ளி ஆகும் 
கோல்டன் ஜூப்ளி கொண்டாடுவது என்றால் நிரந்தரமாக மகிழ்ச்சியை கோல்டன் ஸ்திதியுடையவர்களாக ஆவதாகும் இப்போது நாம் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் காரியங்கள் செய்தாலும் நாம் தந்தையின் நினைவின் மூலம் மற்றவர்களுக்கும் இந்த ஞானத்தை நாம் பரிஸ்தா ஸ்தூபமாக அல்லது தேவி தேவதா ரூபமாக மட்டுமே நாம் சேவை செய்ய வேண்டும் இப்போது இந்த சேவையில் சமர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் இப்போது இந்த சமர்ப்பண விழா கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த சமயத்தில் சுயம் சிறிய சிறிய விஷயங்களுக்காக அதாவது உடல் மனம் சாதனங்கள் சம்பந்தங்கள் போன்றவைகளுக்காக தனது நேரம் மற்றும் சங்கல்பத்தை நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த ஆத்மீக சேவையில் பயன்படுத்துவது என்றால் சுய முன்னேற்றத்திற்காக பரிசு நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைத்து கொண்டிருக்கின்றது இப்போது நாம் தனக்காக நேரத்தை பயன்படுத்துவதை மாற்றம் செய்ய வேண்டும் பக்தர்கள் சுவாசத்திற்கு சுவாசம் அதாவது பக்தி மார்க்கத்தில் சுவாசத்திற்கு சுவாசம் ஜெபித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் மந்திரங்கள் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு அந்த பக்தியின் மீது அவ்வளவு ஆர்வம் இருக்கின்றது நாமும் இப்போது தந்தையின் சேவையிலே அவ்வாறு நாம் தூய்மையாக சேவை செய்ய வேண்டும் வரத வராததா ஆக வேண்டும் நிரந்தர மகாதானி ஆக வேண்டும் நான்கு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் சேவாதாரி அல்ல இப்போது நாம் முழு நேர விஸ்வ கல்யாணக்காரி என்ற மேடையிலே இருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு நேரமும் உலக நன்மைக்காக நாம் சமர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் உலக நன்மையில் சுய நன்மையும் தானாகவே அடங்கி இருக்கின்றது நாம் எந்த அளவிற்கு இந்த உலகத்திற்கு சேவை செய்கின்றோமோ அதன் பலனாக நாம் சொர்க்கத்திலே மிகவும் வசதியாக மகிழ்ச்சியாக இருபத்தி ஓரு பிறவிகளுக்கு கோடீஸ்வரர்களாக நாம் இருப்போம் பிஸியாக நாம் இப்போது இருக்க வேண்டும் சேவையிலே மூழ்கி இருக்க வேண்டும் பிறகு மாயைக்கும் நம்மிடம் வருவதற்கு நேரம் இருக்காது நாம் அந்த அளவிற்கு இறை சேவையில் நாம் மூழ்கிவிட்டோம் என்றால் பிறகு மாயை நம்மை பார்க்குவதற்கு வராது பிரச்சனைகளும் நமக்கு குறைந்துவிடும் நாம் சக்தி சுரூபமாக மாறிவிட வேண்டும் சமாதான சுரூபமுடைய சிரேஷ்ட ஆத்மாக்களிடம் பிரச்சனைகள் வருவதற்கான தைரியமே இருக்காது சேவையின் ஆரம்பத்தில் தேவியின் ரூபம் சக்தியின் ரூபத்தின் காரணத்தினால் பதீத திருஷ்டியின் வந்தவர்களும் மாறி பாவனமாக கூடிய மனிதர்களாக ஆகிவிட்டார்கள் எவ்வாறு பதீதமானவர்கள் நம் முன் வந்து மாறிவிட்டார்களோ அவ்வாறு பிரச்சனைகளும் நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும் இந்த நேரத்தை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் உலக நன்மைக்கான உயர்ந்த பாவனையின் மூலம் உயர்ந்த விருப்பத்திற்கான சமஸ்காரத்தை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் இந்த சமஸ்கார மாற்றத்திற்கு உயர்ந்த நேரத்தை நாம் வீணாக்க கூடாது இந்த சிரேஷ்ட சமஸ்காரத்திற்கு முன் எல்லைக்குட்பட்ட சமஸ்காரம் தானாகவே அழிந்துவிடும் இப்போது நாம் எல்லைக்கப்பாற்பட்ட சமஸ்காரத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் இப்போதுதான் நம்முடன் போரிட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் வீணா நேரத்தை வீணாக்க கூடாது நாம் வெற்றியாளருக்கான சமஸ்காரத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் இப்போது வெற்றி முரசு கிட்டி கொண்டிருக்கின்றது நாம் எதிரி தானாகவே அழிந்துவிடும் மாயை நம்மிடமிருந்து விலகிவிடும் ஆகையால் உடல் மனம் பொருள் நிரந்தரமாக சேவையிலே சமர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது நாம் மனதினால் சேவைகள் செய்தாலும் வார்த்தைகளினால் சேவைகள் செய்தாலும் நம்முடைய கர்மனா சேவை செய்தாலும் சரியே ஆனால் சேவையின்றி வேறு எந்த பிரச்சனைகளிலும் செல்லக்கூடாது தானம் வரதானம் கொடுத்தால் தனது கிரகச்சாரம் தானாகவே அழிந்துவிடும் அழிவற்ற நங்கூரம் போடுங்கள் ஏனென்றால் நேரம் குறைவாக இருக்கின்றது மேலும் ஆத்மாக்களின் சேவை இந்த வாயு மண்டலம் இந்த பஞ்ச தத்துவங்களாலான இந்த இயற்கை பூத ஆத்மாக்களின் போன்ற அனைத்திற்கும் சேவை செய்ய வேண்டும் நாம் இப்போது அலையக்கூடிய அந்த ஆத்மாக்களுக்கும் அடைக்கலம் கொடுக்க வேண்டும் முக்தி தாமத்திற்கு அனுப்பி வைப்பீர்கள் அல்லவா அவர்கள் வீடு கொடுப்பீர்கள் அல்லவா ஆக இப்போது எவ்வளவு சேவை செய்ய வேண்டியிருக்கின்றது 
ஆத்மாக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு இருக்கின்றது ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்கும் நாம் முக்தி ஜீவன் முக்தி கொடுத்தே ஆக வேண்டும் அனைத்தையும் நாம் சேவையில் பயன்படுத்தி சிரேஷ்ட பலனையும் நாம் அடைய வேண்டும் கடின உழைப்பின் பலனை அடைய வேண்டாம் சேவையின் பலன் கடின உழைப்பாக போக்கிவிடும் பாப்தாதா ரிசல்ட் பார்த்தபொழுது பலர் தனது சமஸ்காரங்களை மாற்றிக்கொள்வதிலேயே நேரத்தை கொடுக்கின்றார்கள் ஐம்பது ஆண்டு காலம் ஆகியிருந்தாலும் ஒரு மாதம் ஆகியிருந்தாலும் ஆரம்பத்திலிருந்து இன்று வரை பரிவர்த்தனை செய்யும் சமஸ்கார மூல ரூபமாக இருக்கின்றது மேலும் அதே மூல சமஸ்காரம் விதவிதமான ரூபத்தில் பிரச்சனையாகவும் நமக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே நாம் இப்போது தந்தையின் நினைவிலே இந்த கோல்டன் ஜூப்ளி கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆதி ரத்தினங்களுடன் பாப்தாதா சந்திப்பு நடத்துகின்றார் ஆத்மாக்களாகிய நாம் கூடவே இருக்கின்றோம் தந்தையின் நினைவிலே இருந்து நாம் சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் குசி குசியாக நாம் சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் இந்த உயிருடன் இருக்கும் வரை பாப்சமான் ஸ்திதியில் சதா துணையாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே கூடவே இருக்க வேண்டும் மற்றும் தந்தையின் நினைவிலே இருக்க வேண்டும் அன்பினால்தான் இந்த உலகத்தை தூய்மையாக்க முடியும் எனவே அதற்காக நாம் நிமித்தமாக இருக்கின்றோம் எதிரிலே யார் வந்தாலும் அனைவரின் மூலம் நம்முடைய தந்தையின் அன்பை அனுபவம் செய்ய வேண்டும் நாம் இந்த தந்தையின் சித்திரம் மற்றும் நடத்தையின் மூலம் தந்தையின் சரித்திரம் தென்பட வேண்டும் ஒருவேளை யாராவது தந்தையின் சரித்திரம் என்ன என்று கேட்டால் நம்முடைய நடத்தைகள் சரித்திரமாக காண்பிக்க வேண்டும் அந்த அளவிற்கு நாம் தூய்மையாக இருந்து அடுத்தவர்களுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்க வேண்டும் அப்போதுதான் நம்முடைய அன்பு அவர்களுக்கு பலமாக தைக்கும் அவர்களும் தூய்மையாவார்கள் எனவே மகாதானிகள் மகான்களாக இருந்து நாம் சேவை செய்ய வேண்டும் அனைவரையும் மகிழ்விக்க வேண்டும் பாப்தாதா விசேஷ ஆத்மாக்களின் விசேஷ காரியத்தை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கின்றார் அன்பு மாலை இப்போது தயாராக இருக்கின்றது முயற்சியாளர்களின் மாலை சம்பூர்ணமானவர்களின் மாலை இது சரியான நேரத்தில் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது யார் யார் எந்த அளவிற்கு சம்பூர்ண பரிஸ்தாய் என்று அனுபவம் செய்கிறீர்களோ அவர்கள் மாலையிலே நூத்தி எட்டு பதினாறாயிரத்தி நூத்தி எட்டு மணிமாலையிலே கண்டிப்பாக வருவீர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அவர்கள் தகுந்த நேரத்தில் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அன்பு என்ற மாலை உறுதியாக இருக்கின்றதல்லவா அன்பு என்ற மாலையின் மணிகள் சதா அமரராக இருக்கின்றார்கள் அழிவற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அன்பு என்ற விஷயத்தில் அனைவரும் பாஸ்மார்க் அடையக்கூடியவர்கள் மற்றும் சமாதான சுரூபத்தின் மாலையாக நாம் தயாராக வேண்டும் நாம் அழிவற்ற ஆத்மாக்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டவர்கள் அதனால் அனைவரையும் நாம் இப்போது தூய்மையாக்க வேண்டும் அவர்களை பிரச்சனையிலிருந்து நாம் மீட்க வேண்டும் இந்த விசக்கடலிலிருந்து அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் நமக்கு தந்தை ஞானத்தை கொடுத்து நம்மையும் தூய்மையாக்கியிருக்கின்றார் சேவை செய்ய கூறியிருக்கின்றார் எனவே நாம் இந்த ஆத்மீக சேவையை நாம் செய்ய வேண்டும் தந்தை கூறும் வரதானத்தை நாம் கேட்போம் சிரேஷ்டாதாவின் ஆதாரத்தின் அருகாமையின் மூலம் சிரேஷ்ட பிராப்தியை உருவாக்கக்கூடிய உயர்ந்த நடிப்பு நடிப்பவராக அதாவது ஹீரோவாக ஆகுக என்று வரத்தை கொடுக்கின்றார் இந்த மறுபிறவி வாழ்க்கையில் சிரேஷ்டதாவிற்கு ஆதாரம் இரண்டு விஷயங்களாகும் ஒன்று சதா பேருபகாரியாக இருப்பது இரண்டு பால பிரம்மச்சாரியாக இருப்பது எந்த குழந்தைகள் இந்த இரண்டு விஷயங்களிலும் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை உறுதியாக இருக்கிறார்களோ எந்த வகையிலும் தூய்மை அடிக்கடி துண்டு துண்டிக்கப்படவில்லையே அதாவது உலகத்திற்கு மற்றும் பிராமண குடும்பத்தினருக்கும் சதா உபகாரிகளாக இருக்கிறார்களா இப்படிப்பட்ட விசேஷ நடிப்பு நடிப்பவர்கள் சதா பாப்தாதாவின் அருகாமையிலே இருப்பார்கள் மேலும் அவர்களது பிராப்தியானது முழு கல்பத்திற்கும் உயர்ந்ததாக ஆகிவிடும் சுலோகன் எண்ணங்கள் வீணானதாக இருந்தால் மற்ற அனைத்து பொக்கிசங்களும் வீணாகிவிடும் 
எனவே எண்ணங்களை உயர்ந்ததாக தூய்மையாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி தூய்மையாக நாம் இருப்பதால் தான் நம்முடைய எண்ணங்கள் உயர்ந்த பொக்கிசங்களாக இருக்கும் ஓம் சாந்தி